Hola, ¿qué tal mi gente bella? Bienvenidos a Conoce Colombia. El día de hoy te invitamos a hacer un recorrido maravilloso por 10 municipios de Boyacá que te harán saber por qué este departamento se ha convertido en uno de los destinos turísticos de Colombia que más viajeros atrae. Y es que no todo puede ser playa, así que si quieres hacer algo diferente pero igual de maravilloso, quédate y conoce esta mágica aventura. En Boyacá hay 15 provincias y 123 municipios, cada uno de ellos cuenta una historia, pero en general, como manifiestan sus lugareños, es un remanso de paz que guarda en sus paisajes lugares de ensueño, lugares llenos de historia, de magia, lugares como salidos del paraíso. El número uno es Macanal. Este es el lugar perfecto para el turismo de aventura y el avistamiento de aves. Y es que aquí puedes practicar el parapente acrobático sobre el embalse La Esmeralda. Está catalogado como el segundo mejor destino en Sudamérica después de Ibarra, Ecuador, para practicar este deporte. En Macanal también puedes practicar la escalada y el senderismo por caminos de montaña que rodean el embalse, mientras se aprecia la inmensidad del paisaje rodeado por varias cascadas, como la del 70, que es la más alta de la región del Valle de Tensa. El número 2 es Tensa. Debes continuar tu recorrido en Tensa para que disfrutes de los maravillosos senderos ecológicos que llevan a aquellos caminos de herradura y aquellas calles que datan de la época colonial y republicana. Aprovecha la visita para que compres algunas artesanías elaboradas con caña de castilla, bambú, junco, finque o crin de caballo. Todas estas son la materia prima con la que se elaboran cestas, canastos, cofres, miniaturas, entre muchas otras curiosidades. Y no te olvides de pasar por Sutatensa, este pueblo que goza de habitantes orgullosos de su rica historia y por supuesto, también orgullosos de tener la emisora Radio Sutatensa, emblemática por haber educado a muchos colombianos durante mucho tiempo. Seguimos nuestro recorrido por Guateque. Aquí en este bello municipio fue donde nació Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia en 1930 a 1934. Es bastante reconocido por sus bellas artesanías, su deliciosa gastronomía y las esmeraldas. Su mayor emblema cultural es la fiesta del polvorero que se realiza a finales de enero con fuegos artificiales, verbenas, carrozas, comparsas y exposiciones equinas y bobinas. Y no nos podemos olvidar de Tunja, esta es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica y es la capital de Boyacá. Date una pasadita por la Plaza de Bolívar, aquí se encuentran grandes atractivos como el Museo Casa del Fundador Gonzalo Suárez Rendón, donde funciona la Alcaldía, la Catedral, el Palacio de la Torre donde actualmente funciona la Gobernación, la Casa Museo Juan de Castellanos y la Academia Boyacense de Historia. En el casco histórico se encuentran varios templos, como el convento de Santa Clara la Real, que fue el primero establecido en el Nuevo Reino de Granada. Otro lugar majestuoso es la iglesia de Santo Domingo, con su estilo barroco y pinturas murales al temple del siglo XVI. Y seguimos en Paipa. Esta ciudad cuenta con una agenda llena de festivales, entre los cuales se encuentran el Nacional de Bandas, la Almojábana y el Amasijo, el del Lago, el de la Ruana, el de la Antología de la Música Colombiana y Color Festival, el Pañolón, entre otros. Tiene varios lugares históricos como la Casona del Salitre, declarada Monumento Nacional en 1974 y que ahora es un hotel de lujo. También encuentras posadas, hoteles y cabañas que se ajustan a cualquier tipo de presupuesto. No te vayas a ir sin probar sus delicias como la almojaban al pan de yuca, colaciones, masato, cumis, casero o su famoso queso paipa. A 8 kilómetros de paipa es recomendable hacer una parada para conocer el histórico monumento del pantano de Vargas del escultor Rodrigo Arenas Betancur, una escultura de bronce, acero y concreto que representa a los 14 lanceros al mando del coronel Juan José Rondón durante la ruta libertadora. Y en el número 6 se encuentra Fira Vitova. En este pintoresco y hermosísimo pueblo puedes encontrar artesanías elaboradas en lana de oveja, degustar a más hijos de la región y practicar senderismo hasta la Peña de las Águilas o la Cueva del Viejo. Aquí se encuentra la iglesia con la segunda torre más alta de toda Colombia. Y en el número 7 está Isa. En 2002 fue declarado Pueblo Patrimonio por sus características urbanísticas originales de un poblado muisca y por encontrarse en el Valle del Sol, el cual le dio el título de Nido Verde. Aquí puedes disfrutar de sus aguas termales y algunas actividades al aire libre como el senderismo, el ciclomontañismo o cabalgatas. 
De ninguna manera puedes dejar de visitar su plaza principal. Déjate tentar por alguno de sus deliciosos postres como cuajada con melado, leche asada, postre de las tres leches, almohábanas, génovas. También puedes comprar tejidos en lana de oveja y artesanías en cerámica. Y seguimos este recorrido en Tibasosa. Si miras las pinturas en las paredes de las casas del centro de Tibasosa, conocerás la historia de este pueblo. Apreciarás obras de pintores coloniales. Déjate tentar por el alequipe, el esponjado, el sabajón. Aquí podrás encontrar varios talleres artesanales donde se elaboran muebles y muchas esculturas en madera, además de artesanías con semillas. Un lugar al que es muy recomendable visitar es el Parque Zoológico Guaitita. Aquí encontrarás cierta variedad de animales, muchos de ellos rescatados. También es recomendable recorrer sus senderos ecológicos, practicar canopa y por encima de las copas de los árboles, cabalgar, ir al mulo de escalada o también al lago de pesca. En el número 9 está Duitama. Si vas a Duitama es imprescindible ir a conocer el pueblito boyacense. Se trata de un conjunto residencial de siete manzanas, donde cada una de ellas muestra la réplica de la plaza principal de las poblaciones de Villa de Leyva, Tibasosa, Tensa, Mongi, Ráquira, Sáchica y El Cocuy. Y por último está Venta Quemada. En este pueblo se encuentra el famoso puente de Boyacá, donde se dio fin a la campaña libertadora. Entre el monumento Von Miller, la estatua de Francisco de Paula Santander, el Arco del Triunfo, el obelisco Victoria de Boyacá, la Plaza de Banderas, el monumento de Pedro Pascasio Martínez y el ciclorama, vas a ser testigo del legado de los integrantes de las patriotas en la batalla que dio la libertad a Colombia del yugo español. Y así de esta manera hemos llegado al final de este recorrido por Boyacá. Recuerda, si quieres escapar del aburrimiento y quieres algo tranquilo en tus vacaciones, pégate la escapada a estas sierras llenas de historia y déjate maravillar por su extravagante belleza. No lo olvides, si te ha gustado el video, dirígete a la campanita y suscríbete. A Conoce Colombia encontrarás muchos otros destinos para tu fin de semana o tus vacaciones. Deja tu like y comparte para que podamos llegar a más personas. Hasta pronto.